ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്തു പറയാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളിലും മദ്രസകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർ അവർക്ക് നല്ല അന്തസ്സുള്ള ശമ്പളം കൊടുക്കണം പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട് ഉസ്താദുമാരിൽ ലീവ് എടുത്ത കുഴപ്പം അവർക്ക് ഒരു ആയിരം ഉറുപ്യ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് എന്താ വലിയ പണിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ മല മറിക്കണ പണി നിങ്ങൾ പണി കൊടുത്തോളൂ ഒരു ചെയ്യാൻ റെഡി ആണല്ലോ പണിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന് പോരാത്തത് കൊണ്ടാ അവരാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മഹലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരാശരി വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എത്രയോ ആ ജോലി നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ അവർ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് മദ്രസ രണ്ടു മണിക്കൂറുള്ളൂ പിന്നെ പണിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പാകള്ള ബെഞ്ചൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പോലും കടന്നുറങ്ങിയെന്ന് വരും എന്താ ചെയ്യാ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പണി കൊടുക്കി ണ്ടോ ഇല്ലേ നമ്മൾ ജോലിക്ക് നിർത്തുമ്പോ മാന്യമായി ശമ്പളം കൊടുക്കണം അവിടെ പിശുക്കരുത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ഒരു മാസത്തിൽ പതിനായിരം കൊണ്ട് തികയോ പതിനയ്യായിരം കൊണ്ട് ചെലവ് തീരോ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ വരും ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാവുമ്പോ അവർക്ക് കൈനീട്ടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് സമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ മടിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ സമുദായമാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയത് എന്തേന്നറിയോ അത് പിന്നെ സ്ഥാമാർക്ക് കിമ്പളം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ശമ്പളം അത്ര മതി എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫതുലും ഔദാര്യവും അതിനെന്തിനാ നിങ്ങൾ അസൂയ വെക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്നൊരു കൊടുത്തോട്ടെ ശമ്പളം ശമ്പളമായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒച്ചപ്പാടും പള്ളിക്ക് എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനമുള്ള മഹല്ലിനെ പറ്റിയാ ഞാൻ പറയണത് പള്ളി തന്നെ ഉരുണ്ടു പോവുകയാണ് സാധുമാര് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ട് പോവുക സാരല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല പള്ളിക്ക് വരുമാനമുണ്ട് നാട്ടുകാരൊന്ന് സഹകരിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താവും ഇന്ത പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല ഇസത്തില്ലേ ചർച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാർ നല്ല അന്തസ്സിലല്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മാന്യമായ ശമ്പളം ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരും കഴിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കൂട്ടത്തില് എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്ത് നല്ല സ്റ്റാറ്റസും കൊടുക്കും നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാര പിന്നെ മരിച്ച പിന്നെ ഓതാൻ വരാനുള്ളവരാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റബി ലബ് റമദാനൊക്കെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് റോളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ലേ പള്ളിയിലെ മുക്രിമാർ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കല്ല ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയല്ല മുക്രി പണി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദ്മാരല്ല പള്ളിയുടെ മൂത്രപ്പുര കഴുകേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ വേറെ ആളെ വെക്കണം കമ്മിറ്റിക്കാർ അതൊരിക്കലും ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് മൂത്രപ്പുര കഴിപ്പിക്കേണ്ടത് ക്ലീനിങ് വേറെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പണ്ട് ചെയ്തു പോന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു തെറ്റിന് ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല തെറ്റ് തിരുത്താം മാന്യമായ അർഹമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം അത് ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം കൊണ്ട് മിനിമം ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഒക്കെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന സ്വതുരുസ്താദുമാരും പള്ളിയിൽ ജോലി നുസ്താദുമാരും നമ്മുടെ പല മഹല്ലുകളിലുമുണ്ട് കഴിവുള്ളവർ കൊടുത്തോട്ടെ എന്നല്ലാതെ പിശുക്കരുത് ഉസ്താദ്മാരെ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹള ആരായി പറയണത് പള്ളിയുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്യ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഖജാഞ്ചിയാണ് ഒന്നാമത്തേതിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഒരിക്കലും ആ പിശുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ നാടിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ പരിപാടി ലൈവ് എയർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള നൂറുകണക്കിന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം ലൈവിൽ എത്ര ആളുടെ ദിവസം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഒരു പക്ഷെ വീണ്ടും പിന്നെ കേട്ടേക്കാം അവരുടെ മഹല്ലുകളിൽ വിഷയം അറിയട്ടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ പിഷ്കന്മാരാവരുത് എന്നിട്ട് ഉസ്താദ്മാരെ കുറ്റം രണ്ടും കൂടെ വേണ്ട ഇജ്ജത്തോടെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ നമ്മളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കി പിന്നെ കൈ നീട്ടരുത് അള്ളാഹു താല ഇജ്ജത്ത് നൽകട്ടെ അതേ ഇതിനോട് ഞാൻ ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ഉസ്താദുമാരുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് പിഷുക്ക് കാണിക്കരുത് എന്നുകൂടെ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് നല്ല മാന്യമായ ശമ്പളം നാട്ടിൽ എത്രയാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയില്ല ഞാൻ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ സ്കെയിലൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ആവറേജ് അറിയാലോ ഏകദേശം എത്രയാണ് ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടിയതെന്ന് പറയണ്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം പുരക്ക് ഒരാഴ്ചക്ക് തികയാത്തതാണ് ഇസ്താമർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് കണക്ക് പറയണത് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റമദാനല്ലേ വരുന്നത്